Truyện tranh Tràng Quỳnh tập 164 Ý trời Ông mệt lắm rồi Chạy đi mời thầy Lan Thảo lại mau Giờ này khuya lắm rồi Tôi e thầy không chịu đến Thầy Lan Thảo không những chữa bệnh giỏi Mà lại còn có lương tâm Thầy không hề hà bất cứ điều gì với người bạn đâu Được rồi tôi đi đây Ông Lý bảo con phải cổng thầy đi Mời thầy Không cần phải làm thế tôi có chăng mà Đi nhanh đi Đừng để người bạn và thân nhân của họ lo lắng Tội nghiệp Không biết trên đời này Được mấy ông thầy thuốc có lương tâm như vậy Tránh ra cho tôi xem bệnh Không sao đâu Ông cụ đã cao tuổi Thường bị làm mẹ khi thời tiết thay đổi Chứ không có gì nghiêm trọng đâu Ông Lý đừng lo Ông Lý cho ông cụ uống thuốc này Ông cụ sẽ khỏe thôi Cha tôi được thầy chăm sóc Tôi yên tâm lắm Thầy ơi, ông cụ nhà ông Lý chết rồi Sao để chết được Ông cụ có bệnh gì đâu mà chết Để ta tới xem sao Sao lại chết được Tôi chỉ cho ông cụ uống thuốc bổ Sao lại chết được Có lẽ ông cụ nhà tôi đã tới số Thầy đừng bận tâm Chúng tôi không trách thầy đâu Sao lại chết được Sao lại chết được Ta có tiếng là thầy giỏi Thế mà chữa không nổi một người bị bệnh thông thường Xấu hổ quá Ta không làm thầy thuốc nữa Không làm thầy thuốc nữa Ta đã khóa tủ thuốc Ta sẽ ném trong chìa khóa này Để không bao giờ tủ thuốc được mở ra Ta không làm thầy thuốc nữa Véo ấm. Nếu trời còn muốn tôi chữa bệnh giúp đời Thì hãy làm sau chìa khóa trở về Bằng không thì tôi giải nghệ luôn Thầy ơi, nhà con bệnh Đến thầy lan mùi chữ đi Tôi đã giải nghệ rồi Sao vậy ạ? À? Thì không thích làm nghề thuốc nữa chứ có sao đâu Thầy làm ơn đi mà Rầm Thầy ơi, mở cửa khám bệnh đi Ta chữa bệnh, các người sẽ chết đấy Đi đi Thầy ơi, thầy ơi Thầy ơi, nhức đầu quá Chắc ăn, các người cứ là thoải mái Ông nhất định không chịu chữa bệnh Có ai biết vì sao không? Chắc ông đòi lên giá tiền khám bệnh Thầy ơi, chúng tôi sẽ trả thêm tiền khám Ta không chữa bệnh vì tiền Đi hết đi Hù ông Thầy không mở cửa, chúng tôi sẽ đốt nhà thầy Phía sau nhà ta có nhiều củi lắm Ra đó lấy để đốt nhà cho dễ Trời hết ý Ông không chữa để nhà ta chữa cho Thầy lan mùi Thôi ông lấy giá đắt lắm Mà có ai khỏi bệnh đâu Ta có bằng cấp hẳn hồi đây mà che à Bằng dỗm bằng mua Thầy ơi họ dựng lều ở trước nhà mình kìa Kề họ họ chán rồi sẽ đi thôi Thầy Lan Tảo không chịu chữa bệnh là không có thầy thuốc chữa bệnh Còn thầy Quỳnh đây Có thầy Quỳnh đây bảo đảm chữa người nào chết tôi người ấy Ai chán đời hãy đến thầy Quỳnh Đừng đùa nữa mày tìm cách nào để thầy chịu khám bệnh lại đi Trước hết tao phải tìm hiểu vì sao thầy không chịu hành nghề nữa Tao sẽ leo tượng vào Chốc Ai ném chuối vào mặt tao vậy Thầy Lan Thảo đâu có nghịch thế Kẹt kẹt Ngày chóc Còn khỉ kìa Mày dám ném chuối vào mặt tao Mày chết với tao Vút Kẹt Ném dễ ạt Xem này Chóc Tao bẻ cổ mày Chán Thằng nhỏ kia làm gì thế Dạ con đi khám bệnh Thầy đóng cửa này con phải leo vào Bệnh mà còn đủ sức chọc con khỉ của ta à Nó chọc con Đâu phải con chọc nó Ta đã giải nghệ Không khám bệnh nữa Tề thiên tiễn khách Khẹt Đa ri Tao thừa sức bốc cổ mày Nhưng tao sẽ dùng đòn hy sinh 
Đầu nè, ngon thì đánh đi Cốt Ôi, chết con rồi thầy ơi Bể sọ con rồi Đưa ta xem Có gì đâu, cái đầu cứng như đá Trời đánh còn chưa bể Ta thoa dầu rồi đấy, về đi Con bị chấn thương sọ não rồi Thôi mà, cho ta xin lỗi thay con khỉ Bồi thường hai đồng ăn chè, về đi con sẽ về nếu thầy cho con biết lý do thầy giải nghệ Con sẽ nói với bà con để họ giải tán Ta chữa bệnh cho ông cụ nhà ông Lý Không biết vì sao ông ấy chết Ta biết chắc ông ấy không chết vì thuốc của ta Nhưng ta ấy nấy lắm Ta bỏ nghề thuốc Ông già thì ông chết Thuốc tiền còn chưa chữa được nữa là Vì chuyện đó mà thầy bỏ dần chúng Con nghĩ thầy hơi bị sai Thầy mở cửa khám bệnh cho họ đi Ta đã lỡ lời thề với trời đất rồi Ta đã khóa tủ thuốc Đếm sau chìa khóa rồi Nếu trời muốn ta tiếp tục làm nghề thuốc Thì đem sau chìa khóa về cho ta Thầy ném ở đâu? Chỉ chỗ cho mày tìm à Ta chỉ muốn trời tìm Không phải mày Ta nói xong rồi Về đi Làm sao biết thầy ném chìa khóa ở đâu mà tìm Thử cách này xem sao Tề thiên ăn chuối không? Khẹt, khỉ không ăn chuối là khỉ dốt Lấy cho tao một chiếc giày của thầy Tao cho mày cả bồn chuối này Đợi đó Này, đưa bồn chuối đây Tao vẽ kích cỡ đúng chiếc giày này Phát cho chúng mày Chúng mày chia nhau tiền quanh nhà thầy xem Giáo giày của thầy đi đâu Giáo giày này bằng giáo giày vẽ Đúng là giáo giày của thầy Thầy ra chợ Giáo này ra đình không có khả năng thầy ném ở những chỗ đó Rủi ổng ném xuống nhà xí thì sao Thì mày xuống đó tìm Có dấu dày dẫn ra xong Có khả năng ở đó Tới đó Thầy tới đây để cắm nhang Đúng rồi thầy thề đó Chắc chắn thầy đứng đây ném chìa khóa xuống nước Lặn xuống tìm Để nào tìm thấy sẽ được thưởng một nồi tre Sao mày không xuống Mẹ tao nói tuổi tao tháng này kỵ nước Không được đụng tới nước Chả nhẽ cả tháng này mày không tắm à Xuống mau Xuống nè Mệt quá Quỳnh ơi Chẳng thấy chìa khóa đâu cả Vì dân làng hãy cố mà tìm Cá mày có ăn sau chìa khóa không vậy Khùng Gần tối rồi nghỉ đi Ơ ờ, cái quần của tao đâu Lặn xuống tìm đi Gần đây có nhiều con gái lắm đó Ô sao chìa khóa Đây nó bị mắc vào cành cây Tao tìm được rồi Khoan hãy mừng Mặc quần vào cái đã Hoàng hô thằng ớt Mày giống cái ông gì ở bên tay Cha cố kể rằng Ông tìm ra định luật gì đó Khi ông đang tắm Ông mừng quá nhảy ra đường Mà quay mặt quần Tệ thiên có chuối này Mang theo chìa khóa này để lên bàn của thầy Không cho thầy biết Rồi ra đây lấy chuối Đời đó Ô sao chìa khóa Vậy là trời muốn ta tiếp tục hành nghề thuốc để cứu người Mời bà con vào Đứa nào ăn phụ tao đi Đó là phần thưởng của mày Mày phải ăn một mình Thằng ớt bị bồi thực chè Leo lên giường ngủ, lát nữa mợ sẽ vào kiểm tra Không ngủ thì phải đòn Từ nay mợ không cho con đi chơi nữa Mợ không cho con đi chơi là phi phạm quyền trẻ con ngay thơ Thơ dại dại khờ Ừ, ai làm vậy ta, ngủ đi Con mách cậu Quỳnh cho xem Mợ không thương con, cậu sẽ cho mợ cô đơn Cô đơn lâu rồi, sợ gì nữa, ngủ đi Khò Ngủ mà cũng ói ầm khác người Quýnh quýnh Ngủ rồi đi chơi đi Bữa nay tao bị cấm cung Thằng củ hành cần gặp mày gấp Cần thì tới gặp tao Nó đâu phải là vua Quýnh ơi hình như nó đang gặp rắc rối gì ghê lắm Nó khóc như mưa vậy À vậy hả để tao đi Mày ngủ thay tao nhá Lê văn gói dài Hừ 
tưởng hôm nay còn cãi lời mờ chứ Ngoan đấy Mày định đi đâu vậy? Hít, cha tao ở Phú Yên, đau nặng Mẹ tao ở đây cũng đau không nhẹ Hít, mẹ tao bảo tao phải vào với cha Tao không biết nhờ ai Chỉ có mày là người tốt Hít Hít mãi chán ghê, để tao nói cho Mày đi, không ai chăm sóc mẹ mày Mày định nhờ tao chứ gì Hít, đúng vậy Ừ, mày đi đi, để tao lo cho mẹ mày Đội ơn đại nhân Khùng Mày giữ số tiền này để mua thuốc Mua thức ăn cho mẹ tao Mày làm gì có tiền nhiều thế này Ngoại tao mới bán ruộng Cho mẹ tao đấy Tao đi nhá Hi hi Tự dưng mày thành ông vú Kệ tao, tao làm phúc Để đứt lại cho con mắm Tao về Không được về, mày kéo tao vào vụ này Mày phải theo làm phụ tá ông vú ra ao nước xách nước vào nấu cơm Nước nè Bò gạo nhúng nữa đi Ơ ờ, tao chỉ phụ Sao việc gì tao cũng làm hết vậy Mày lo việc nội trợ Tao lo việc nội trợ Chẳng hạn như đi chợ mua thuốc Mày còn ghê Chọn việc nhà để lấy đất Ráng làm đi Có đất tao chia cho Chúng mày chia nhau ra chợ Ráng nhìn xem đứa nào dùng tiền của tao để mua hàng thì tốn cổ ngay Làm sao con biết tiền nào là của ông Tao kỹ lắm Tao chấm một vết sơn vàng lên mỗi đồng tiền Tiền nào có vết sơn vàng là của tao Ông thần tôi chưa mở cửa hàng Mà cứ đứng xé rỡ đó làm chi vậy Tính ăn cắp hả Xì bánh của bà cho cũng không thèm Bánh dễ ẹt Chắc Ui ui Tôi chưa mở hàng mà ông chê Bị thương tật khi công tác Có được hưởng trợ cấp không hả Có Bị xẹp mũi Một tháng được một củ khoai Nhỏ nhỏ Cho ngộ đổi đồng khác đi Đồng này bị dính sơn Dính tí sơn có sao đâu Ngộ kỹ lắm Tiền bị bẩn Ngộ hỏng xài Đổi đi Tiền dính sơn Tốn của nó Mày ăn cắp tiền của ông Phú Hộ Cẩn Chết mày rồi Con không ăn cắp Buông con ra Tiền dính sơn là do ông Phú Hộ Cẩn làm dấu Tiền này là của ông Chết rồi Thằng Cũ Hành lấy tiền của ông Cẩn Thằng quỷ hại mình Nhỏ ơi Họ lấy tiền của ngộ rồi Nị trả tiền khác đi Trả thuốc lại này Thuốc trị phòng của ông giới ạc Hả mày bị phong Đúng thế con bị cùi Dây đoạn chót À nó xạo, bị cùi sao không lỡ loét Thêm tội nói xạo, mày chết Vút Âm à. Phả trứng của tao Mày dại quá, nói nhỏ nó chui được Mày to như voi mà cũng chui Ơ à. Chắc Giặt giỏ của tao rồi chiên cho đồng bọn à Trò này xưa rồi Còn một ông Xưa có thấy thằng nhỏ bụng bự Bần tần không thấy ai cả Cảm ơn Ơ ờ, con chui vào áo thầy lúc nào vậy Còn núp bóng từ bi tí mà Phì Cho bác dùng cơm chưa Dạ thưa ông rồi ạ à, Ông đi chợ từ sáng tới giờ Nên con phải về nhà lấy cơm cho bác ăn Có chút rắc rối Mày về nhà ngủ đi Đêm nay tao ngủ lại đây Mày tới phiên mày Khò nó canh mình, mình chưa ngủ, nó ngủ mất tiêu Mẹ ơi, mẹ Củ hành đó hả? Đợi mẹ ra Con về rủi người ta bắt thì sao? Mẹ đã bảo con về ngồi rồi mà Con đi không đành, con sợ thằng Quỳnh Thằng Quỳnh với thằng Hoào lo cho mẹ chu đáo lắm Chúng nó tốt thật Con làm chuyện dại dột quá, giờ biết làm sao? Chứ mẹ đau như thế mà ông phú hộ không trả lương cho con Lấy tiền đâu mua thuốc cho mẹ Từ đầu mẹ đã bảo con trả tiền lại cho ông ta Mà con không nghe Chuyện lỡ rồi Con có trả thì ông cũng bắt con à Và lại ông có biết ai lấy tiền của ông đâu Vậy sao con lại trốn Thì làm chuyện sai Nên phải sợ sợ vậy thôi Con mà bị bắt Chắc mẹ chết mất Mày hại tao 
hôm nay suýt chút nữa tao bị tốn cổ rồi Tiền của ổng có đánh dấu Tao mua hàng bị phát hiện Vậy là số tiền mày lấy của ổng Không tiêu được đâu Mà sao mày lấy tiền kiểu gì kỳ vậy Người ta lấy cả mớ Chứ ai lại lấy chiến động ba hào với nam xu vậy Ổng thiếu tiền lương của tao bằng chừng ấy Tao lấy đủ tiền của tao thôi Làm sao bây giờ đây quỷnh Nó mà bị bắt Bác chết mất Để từ từ con lo Nói nhỏ cho mày nghe này Mày là thần quỷ Mày hành động dại dột Tao phải cứu mày Tao trở thành kẻ đồng lõa Nhưng dù sao thì mày hành động sai Vì chữ hiếu Nếu mày ăn cắp tiền để ăn hàng Tao để mày ở tù tới già Mày về ngoại mày đi Xuyên học ghê Khuya rồi vẫn còn học Tao tham khảo sách luộc Tìm cách cứu thằng cũ hành Đây rồi Trẻ con ăn cắp tiền Bị phạt 10 rồi Tội cố tình quyệt công người làm Ở tù một năm Ha ha Ê muốn hôn tao thì phải rửa miệng cho sạch Mày mới ăn mắm tôm Hôi quá Cạo hết các vết sơn trên tiền đi Chừa lại một đồng cho tao Xong rồi Mày đi chờ Mua đủ các thứ tao ghi trong này Tao ra chợ bây giờ sẽ bị thuộc hạ của ông Phú Hộ bắt ngay Quýnh ơi Vác hộ tao nặng quá Đủ thực phẩm thuốc men trong vài ngày tao vắng mặt Mày lo cho bác đi Vậy là một mình tao nấu cơm rửa chén sắc thuốc lau nhà giặt áo quần cho heo ăn Chế tao rồi Bán cho con một đồng thịt heo quay Tiền này không xài được Đổi đồng khác Tôi kia liên quan Ông chê tiền của nhà nước Tiền có vết sơn Tao không lấy À nó kia Lần này thì hết chạy nha Trời ơi con có phải là kẻ giết người đâu mà gông dữ thế Mày láo cá lắm Làm thế cho chắc ăn Mày ăn cắp tiền của tao à Dạ phải ạ à. Tiền đâu đưa lại đây Dạ con bao tụi nó ăn chè hết rồi Thằng nhỏ này ngon à Giải nó liên quan xem nó còn ngon hay không Ngon thiền miên, ngon vĩnh viễn Nó phạm tội gì? Bẩm, nó ăn cắp tiền của tôi Trẻ con ăn cắp tiền, đâu đến nỗi phải gồng như thế Tháo gồng ra ngay Biết mà, quan huyện này rất thương trẻ con Mày lấy của phú hộ cẳng bao nhiêu tiền? Dạ hai đồng mà Sao, mày lấy của tao 9 đồng ba hào năm xu Đúng không? Dạ đúng mà Chiến đồng ba hào năm xu Ăn cắp mà đếm tiền để lấy Sao mày không lấy cả hồn tiền Dạ Con chỉ lấy đủ số tiền Ông cẩn nợ em của con Là thằng củ hành thôi Ông nợ em con 18 tháng lương Không chịu trả Tao nợ thằng củ hành 3 tháng lương thôi Mày Mày nói ngoa cho cố Vâng 3 tháng chiến đồng Còn ba hào năm xu kia Là tiền ổng mượn em con Ông giàu thế mà mượn em nó năm hào ba xu làm chi vậy Bẩm bữa đó vợ tôi giận tôi Không phát tiền cho tôi hút thuốc lào Diện quá nên tôi mượn tạm em nó Tuyên án thằng nhỏ bị phạt 10 roi Vì tội ăn cắp tiền Ha ha thêm vài roi đi quan Phú Hồ Cẩn Vị phạt một năm tù Vì tội quyết tiền công Phải trả đủ tiền cho em của thằng nhỏ này Hồi nào Chính ông vừa nhận có nợ em nó 3 tháng nó cũng nhận đã lấy tiền của ông để trừ nợ Cho tôi nói lại Tôi không nợ tiền công của em nó Và nó cũng không ăn cắp tiền của tôi Chỉ là sự nhầm lẫn Huệ đi quan Không chịu Con ăn cắp quan phải xử tội Không huệ được Thằng bé này khôn thật Nó hy sinh chịu đòn Để lấy thêm tiền của lão cần Nó đòi chịu tội Ông cũng phải chịu tội Đem thằng nhỏ ra sau đánh 10 roi Ông cẩn phải trả chiến đồng năm hào ba xu cho em nó rồi đi tù Tiền nó ăn cắp của ông không trừ vào tiền lương của em nó Vì chuyện này nó tự làm tự chịu tội Ông vẫn nợ em nó tiền công Tiền của nó đây còn 50 đồng này đi tù thay tôi được không? Được về đi Chóc chóc ui da đau quá làng nước ơi Này mày có thêm chiến đồng năm hào ba xu nữa này Tội ăn cắp của mày đã xử xong 
Mày an tâm về lo cho mẹ đi Tao sợ làm ông vú lắm rồi <cười>